Tra le colline della provincia di Caltanissetta, nel 1924, Vittorio Emanuele III, re d'Italia, volle omaggiare la suocera, regina del Montenegro, attribuendone il nome ad un insieme di piccoli borghi, che ancora oggi formano l'abitato di Milena. Un luogo desueto, frutto dell'accorpamento di 13 robbe, piccoli bagli contadini, intorno ad un minuscolo centro urbano. Eppure, nella pineta che sovrasta l'abitato, esistono testimonianze ben più remote dell'origine dell'insediamento. Ci riferiamo in particolare alle tombe di età neolitica, scavate nella roccia, e dal contenuto del museo archeologico dedicato ad un valente cittadino di Milena, l'archeologo Arturo Petix. Nelle linde sale di esposizione dell'Antiquarium vi sono reperti che ricostruiscono una storia lunga quasi 7000 anni, dai corredi funerari ai manufatti in bronzo che risalgono al tardo impero romano. Per ritornare al secolo scorso bisogna assolutamente visitare la Robba Ranni, la grande casa, dove è stata sapientemente ricostruita tutta l'iconografia contadina, attraverso gli oggetti e gli arredi che ne hanno caratterizzato l'evoluzione. Gli aratri per solcare i fertili campi, i telai per tessere la lana ed il lino, i setacci per i cereali e tante altre curiosità che qui furono parte integrante del quotidiano fino agli anni 50. Spostandosi verso il centro urbano, di più recente costruzione, una piccola piazza sfoggia la chiesa madre, sulle cui mura è incastonata la lapide che ricorda i caduti di Milena nelle due guerre mondiali. Tra le tante che sopravvivono al tempo, una tradizione gastronomica merita di essere citata. È un piatto unico che si prepara solo qui, un concentrato di sapori ed energia, che era il pasto dei contadini al lavoro nei campi. L'imbriulata, una gustosa sfoglia a base di patate, tritato suino, olive, cipolle e formaggio. C'è di che leccarsi i baffi. Occhi e palato resteranno soddisfatti dalla visita a Milena. Buon viaggio!